ক্যাপিটাল এফএম 94.8 এর ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষরে আপনাকে স্বাগত শুভ দুপুর প্রিয় শ্রোতা যারা এই মুহূর্তে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি 94.8 এ শুনছেন আমাদের আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তাই মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পাশাপাশি আজকে শহীদ দিবস তাই বাণীর ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি তাদের পরিবার তাদের পরিবারের জন্য রইল শুভকামনা শুরু করছি আজকের আয়োজন এবং অলরেডি আমাদেরকে ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন আমার আজকের অতিথি যিনি তাকে নিয়ে একটা পোস্টও কিন্তু ফেসবুকে চলে এসেছে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক শাহনাজ মুন্নি আপা উনি আছে আজকে অতিথি হিসেবে পোস্ট অবশ্যই আপনারা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছেন আশা করছি পোস্টটি নিচে কমেন্ট করবেন পোস্টটি শেয়ার করে সবাইকে আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ রইল ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তাই ফেসবুকে কমেন্টের মাধ্যমে আপনার প্রশ্ন আপনার মতামত আপাকে নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা এবং এবারের বইমেলায় আপনার যে বইটি আসছে সেই বইটি নিয়ে আপনার মতামত সমালোচনা সবটুকুই কিন্তু লিখে ফেলবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিও রয়েছে এখানেও লিখে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তো ভাষার এই মাসটায় বইমেলার এই মাসটায় লেখক কিংবা সাংবাদিক যেই থাকুক না কেন যারা বইকে ভালোবাসে তারা সবাই খুব ভালো থাকে তারপরও নিয়ম মাফিক জানতে চাই আপা কেমন আছেন সত্যি সুন্দর বললে তাহমিনা এই ফেব্রুয়ারি মাসটা লেখক পাঠকদের অনেকটা সারা বছরের আনন্দের একটা দিন আনন্দের একটা সময় বা সিজন বলে না খুবই কাঙ্ক্ষিত একটা সময় কাঙ্ক্ষিত একটা সিজন তো বা ঋতু তো সব মিলিয়ে ভালো আছি যাক আপারা যখন ভালো থাকে তখন আমরা যারা অনুজ রয়েছি আমরা আরও বেশি ভালো থাকি আপা প্রথমেই একটু জানতে চাব এবারের বইমেলায় যে বইটি আছে আপনার স্নানের শব্দ স্নানের শব্দ নিয়ে জানবো এবং এই বইটির নাম স্নানের শব্দ কেন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ এটি একটি উপন্যাস আচ্ছা উপন্যাসটা শুরু একটা স্নান দিয়ে এবং শেষটাও একটা স্নান দিয়ে স্নান মানে গোসল জি স্নানটার সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু জড়িত পরিচ্ছন্নতার একটা বোধ জড়িত একটা আপনার শীতল একটা অনুভব জড়িত এবং সব মিলিয়ে একটা পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা এবং বোধও কিন্তু স্নানের সঙ্গে মিশে থাকে তো এখানে যে চরিত্রটি আছে প্রধান চরিত্র তিনি তার স্নান দিয়ে প্রথম অংশ শুরু এবং তারপরে তার জীবনের বিভিন্ন পরিক্রমা তিনি একজন কর্পোরেট কালচারে কাজ করেন একজন সফল নারী এবং প্রতি ধাপে ধাপে তিনি অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অনেক রক্তাক্ত হয়ে তার একটা উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছান এবং সেই অবস্থানে পৌঁছাতে তাকে যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সেই পথটা যে সবটাই খুব মসৃণ ছিল সবটাই যে খুব আনন্দের ছিল বা খুবই সুন্দর ছিল তা নয় আমাদের সমাজে নারীরা যখন উচ্চ পদে যেতে চান তখন তাকে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়েই যেতে হয় তো সেই বাধা বিপত্তির কথা আছে এবং শেষ হয়েছেও স্নান দিয়ে যেন তিনি তার জীবন পরিক্রমার এই যে ধুলিকাদা যা তারকে পার হয়ে আসতে হয়েছে সেগুলো ধুয়ে আরেকটা নতুন জীবনের সন্ধান করছেন এইভাবেই গল্পটা মানে উপন্যাসটা শেষ আর মাঝখানে বললাম মাঝখানে অনেক ঘটনা মাঝখানে অনেক বিবরণ আর সেই বিবরণগুলো তো আসলে বইটা পড়েই আপনাকে জানতে হবে প্রিয় শ্রোতা বইটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই এই যে আমার হাতের বইটি দেখতে পাচ্ছেন স্নানের শব্দ চমৎকার প্রচ্ছদের এই বইটি আপনারা পাচ্ছেন মাওলা মাওলা ব্রাদার্সে তো আপা একটু যদি আর একটু জানিয়ে দেন যে এই বইটা আমি দেখছিলাম আপনি আপনার চারজন বন্ধুকে উৎসর্গ করেছেন আবার যদি তাদের নাম নিয়ে তাদেরকে একটু কিছু বলেন এবং যে প্রকাশনীতে আমরা পাচ্ছি সেটা একটু ডিটেলে যদি আবার একটু আপনি বলে দেন আচ্ছা ধন্যবাদ স্নানের শব্দটি আমি উৎসর্গ করেছি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের চার বন্ধুকে তাদের নাম এখানে আছে নাহার মনিকা কল্পনা বসু নাহিদ রিমি এবং শাহনাজ রহমান পলি আমরা চারজন একই বয়সের একই সময়ে আমরা পড়াশোনা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে তারপর আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রত্যেকেই কর্মজীবী এবং আমরা প্রত্যেকেই এতগুলো বছর পরে প্রায় তো তিরিশ বছরের পথ চলা আমাদের তো এতগুলো বছর পরে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু মাঝ বয়সে এসে উপনীত হয়েছি এবং সবাই জীবনের একটা স্তরে এসে পৌঁছেছি তো আমাদের একটা সুযোগ হয়েছিল গত দুই হাজার উনিশে আমরা চারজন চার বান্ধবী মিলে আমাদের আমার এই বন্ধুদের একজন ছাড়া বাকি তিনজনই বিদেশে থাকেন আচ্ছা দুজন থাকেন আমেরিকাতে একজন থাকেন ক্যানাডাতে তো আমরা যে দুজন দেশে থাকি আমি এবং কল্পনা আমরা দুই সালে আমেরিকাতে গেছিলাম আচ্ছা কাজেই আসলে গেছিলাম 
গিয়ে আমাদের ওই বন্ধুদের সাথে আবার মিলিত হয়েছিলাম এবং দশটা দিন আমরা ছিলাম ক্যানাডা থেকে মনিকা এসেছিল টেক্সাস থেকে পলি এসেছিল সান ফ্রান্সিসকো মানে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রিমির ওখানে আমরা সবাই জমা হয়েছিলাম এবং বাংলাদেশ থেকে আমরা দুজন সব মিলিয়ে আমাদের একটা আনন্দময় সময় কেটেছে সেই সময়ের স্মৃতিটা মনে করেই আমি তাদের চারজনকে মানে তাদেরকে আমি এই বইটা উৎসর্গ করেছি এবং আমার ওই বন্ধুরা ওরা বিদেশ থেকে আমাকে যখন দেখল যে আমি এই বইটা উৎসর্গ করেছি ওরা আবার ভিডিও কলে আমার সাথে যুক্ত হলো যেদিন বইটা প্রকাশিত হলো এবং প্রত্যেকেই খুব আনন্দ প্রকাশ করলো আমরা আবার খুব সাহিত্যিক পরিচয় না সাংবাদিক পরিচয় কোনটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য লাগে আপনার কাছে দেখুন আমি কি যেটা বলি যে আমি আমার প্রফেশন হচ্ছে সাংবাদিকতা আর প্যাশন হচ্ছে সাহিত্য প্রফেশন এবং প্যাশন দুটোই পাশাপাশি জীবিকার জন্য আমি সাংবাদিকতা যেটি করি সেটিকেও আমি ভালোবেসেই করি কারণ সাংবাদিকতার সঙ্গে কিন্তু সাহিত্যের একটা যোগাযোগ আছে জি আবার আপনি যদি বলেন যে সাহিত্য চর্চা সেটি আমি সাংবাদিক হওয়ার আগে থেকেই করি মানে ওই ভিত্তিটা আমার আগে থেকেই ছিল যেমন স্কুল কলেজে পড়ার সময় থেকেই আমি লিখি তারপরে তো ইউনিভার্সিটি শেষ করে এসে সাংবাদিকতায় ঢুকলাম তো সাংবাদিকতা করি আজকে প্রায় চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে সেই 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 পরিচয়টাকেও আমি অস্বীকার করি না সাংবাদিক পরিচয়টা নিশ্চয়ই একটি মর্যাদার এবং গৌরবের পরিচয় আর সাহিত্যিক পরিচয়টা হচ্ছে আমার একেবারেই আত্মগত একটা পরিচয় একটা অন্তর্গত পরিচয় একটা ভালো লাগার ভালোবাসার পরিচয় তো দুটোকেই আমি অন করি কোনোটাতেই কোনোটাকেই আমি কোনোটার চাইতে কম নম্বর দিতে চাই না ধন্যবাদ আবা আপনার সুন্দর উত্তরের জন্য তো বলছিলেন যে স্কুল কলেজ থেকেই আপনি লিখছেন বাট প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা কবে দেখলেন প্রথম তো ছাপতে কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম ছাপা হলো আমার গল্প তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতে শুরু করলাম সেটিও নব্বই দশকের কথা আচ্ছা আর প্রথম যদি বলি হাতে খড়ি সেটা আসলে কি লিখেছিলেন তখন কবিতা না গল্প বা কি লিখেছিলেন গল্প লিখেছিলাম আচ্ছা মনে আছে সিক্সে পড়ি সম্ভবত আমি জানালা দিয়ে দেখছিলাম বৃষ্টি পড়ছে একটা ছোট্ট মুরগির ছানা তার মায়ের ডানা থেকে হারিয়ে গেছে এবং সে চি চি করে মাকে খুঁজছে এবং দৌড়ে বেড়াচ্ছে এই দৃশ্যটি জানালায় বসে দেখছে একটি একটি কিশোর এবং তার হঠাৎ করে মনে হলো যে ওই মুরগি ছানাটির সঙ্গে তার জীবনের একটা মিল আছে শেষ লাইনে এসে সে বলছে ওর যেমন ও যেমন মাকে খুঁজে পাচ্ছে না আমিও মাকে খুঁজে পাচ্ছি না মানে তার মা মারা গেছে এবং সে আরেকটা লাইন লিখেছে ওই গল্পে আরেকটা লাইন ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেই মুরগি ছানাটি তার মায়ের ডানার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে কিন্তু মানুষের মায়ের একবার চলে গেলে তাকে আর পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না চমৎকার আপনার লেখনী সেই ছোটোবেলা থেকেই আর এখন তো অসম্ভব সুন্দর আপনার কিছু সৃষ্টি আমরা পেয়েছি আপা একটু জানতে চাচ্ছিলাম প্রথম বইমেলায় কবে আপনার বইটি আসলো প্রথম বই কোনটা ছিল বইমেলায় সেও অনেক আগের কথা সেই উনিশশো নব্বই সালের কথা আচ্ছা নব্বই একানব্বই মানে তার মানে কত বছর বিশ তিরিশ বছর আগের কথা তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি প্রথম বই প্রকাশিত হয় আমার উনিশশো নব্বইয়ে তারপর ওটা ছিল একটি কবিতার বই তারপর প্রকাশিত হয় উনিশশো সাতানব্বই সালে আরেকটি গল্পের বই এবং তারপর থেকে তো আছেই দুই হাজার দুই হাজার তিন চার পাঁচ মাঝখানে একটু বিরতি ছিল কিন্তু প্রায় এক বছর দু বছর বিরতি দিয়ে আমার আমার লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে এখন পর্যন্ত চব্বিশটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে কবিতা আছে গল্প আছে উপন্যাস আছে শিশু সাহিত্য আছে কিছু যদি জানতে চাই আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কোন ধরনের লেখায় বলছিলেন যে আপনি শিশু সাহিত্যর সাথেও যুক্ত আছেন আসলে কোন ধরনের লেখায় আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বা আরাম পান লিখে এটা না আসলে পার্থক্য করা যাবে না যিনি লেখেন তার সব লেখাই তো আনন্দের আর আনন্দ যদি না থাকে তাহলে কি আর সেই কাজটা এতদিন ধরে করা যায় সেটাও নিশ্চয়ই আপনি যে কাজটি ভালোবাসেন যে কাজটি করে পরে করার পর মনে হয় যে বা আমি কিছু করলাম সেটি কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে পারবেন আর যদি আপনি মনের মধ্যে একটা মানে কি বলবো যে 
লিখতে ইচ্ছে করছে না তারপরেও জোর করে লিখছি জোর করে কিছু হয় না এগুলো যখন যেটাই ভালোবেসে করা হয় সেটাই স্বচ্ছন্দে সেটাই আনন্দের এটা আমি মনে করি আপা এবারের বইwidetilde আপনি বলছিলেন যে একজন নারী যে বাধাগুলো থাকে তো ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমি বলবো যে একজন হাউসওয়াইফ যে তারও কিন্তু জীবনে বাধা থাকে আবার কর্মজীবী যে নারী তার তো অসংখ্য বাধা তো সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক শাহনাজ মুন্নি আমাদের সাথে আছে লেখালেখির ক্ষেত্রে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কিংবা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন ধরনের বাধাগুলো আসলে পার করেছিলেন সেই গল্পটা আমরা একটু শুনতে চাই বা আসলে আপনি একজন সাংবাদিক এত বছর ধরে সাংবাদিকতা করছেন ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে সবকিছু সামলে সাহিত্য চর্চাটা কিভাবে করছেন সেখানে বাধাগুলো যেগুলো আসে সেগুলো কিভাবে আসলে ট্যাকেল দেন আপনি অনেক ধন্যবাদ আমিনা এটা তো খুব স্বাভাবিক যে আমরা জানি আমাদের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখানে সবকিছুতেই কিন্তু মেয়েরা দেরিতে আসছে যেমন ছেলেরা পড়ালেখার সুযোগ পরিবারে অনেক আগে থেকেই পেয়েছে নারীদের কিন্তু পড়ালেখার সুযোগ ছিল না আমরা বেগম রোকিয়ার কথা জানি তার ভাইরা পড়তে গেছেন কিন্তু তাকে তো স্কুলে ভর্তি করা হয়নি উনি নিজের ইচ্ছায় পড়েছেন তারপর উনি নারীদের জন্য স্কুল খুলেছেন তারপর না মেয়েরা পড়তে আসলো যখন পড়তে আসলো মেয়েরা তখনই কিন্তু অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে মানে তখনও কিন্তু ছেলেরা পড়াশোনা শেষ করে তারা একেবারে অনেক কিছু হয়ে গেছে তাই না তো কর্মক্ষেত্রেও ঠিক সেইভাবে যখন সমস্ত কর্মক্ষেত্র পুরুষরা দখল করে ফেলেছে তখন তার মধ্যে নারীরা যে ঢুকেছে মানে তখন তো তার মানে তখনই তো তারা এগিয়ে এসছে সেটা আপনি ষাটের দশকের কথা বলেন তখন কিছু কিছু মেয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত এসেছে তারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং কর্মক্ষেত্রে যখন কেউ একটা প্রতিষ্ঠিত জায়গায় ঢুকতে যায় তখন সেখানে অন্য যারা বসে থাকে তারা তো তাকে সহজভাবে নেয় না এটা খুব স্বাভাবিক তারা মনে করে আমাদের জায়গাটা বুঝি দখল হয়ে গেল তো আমাদের যারা পূর্বসূরি ছিলেন নারীরা সাংবাদিকতায় বলেন কর্মক্ষেত্রে বলেন তারা কিন্তু একটা ভয়ানক লড়াই করে আমাদের জন্য একটা পথ তৈরি করে গেছেন আমি আমার কর্মজীবন শুরু করেছি নব্বইয়ের দশকে এসে আটানব্বই নিরানব্বই হ্যাঁ এই সাতানব্বই আটানব্বই সালের দিকে ততদিনে কিন্তু মেয়েরা অনেক দূর এসছে তারপরেও আমি বলবো যে লড়াইটা ছিল এবং সেই লড়াইয়ে কখনো আমরা পুরুষকে সহযোগী হিসেবে পেয়েছি কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছি কিন্তু আমি মনে করি যে অনেকেই সমকক্ষতার ভিত্তিতে নারীকে মূল্যায়ন করেছে অন্তত আমি যে এই পর্যায়ে এসছি সেখানে ভালো অভিজ্ঞতাও যেমন আছে খারাপ অভিজ্ঞতাও তেমন আছে সবাই তো একরকম নয় আর সত্যি কথা অর্থে বলতে আমি এটা মনে করি যে যখন আপনি নিজেকে দক্ষ এবং যোগ্য করে তুলতে পারবেন তখন কিন্তু এই বাধাগুলো বাধা না কারণ আপনার কাজই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনার পরিশ্রম আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটি এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আবার যদি আমরা আলস্য করি তাহলে চলবে না ওই কাজগুলো একটু হ্যাঁ আপনি বললেন না যে নারীর তো ডবল বার্ডেন তার ঘরও সামলাতে হয় তার অফিসও সামলাতে হয় তো সব মিলিয়ে এই সংগ্রামগুলো তো আমরা জানতাম এবং যখন করেছি তখন কিন্তু সংগ্রাম মনে হয়নি তখন মনে হয়েছে এগুলো করতেই হবে এবং এক ধরনের লক্ষ্য থাকে না মানুষের যে আমি এই জায়গা পৌঁছব এটি আমি করব আমি স্বাবলম্বী হব যেমন ছোটোবেলা থেকে আমি ভেবেছি আমার মা গৃহ ব্যবস্থাপক তিনি আমাদের লালন পালন করেছেন বাইরের জগতে যাননি আমার বাবাও চাননি যে তিনি যান আর তখন তো নারীরা আরও কম যেত কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আম্মা যদি বাইরে কাজ করত তাহলে হয়তো আম্মা আরও ভালো করতে পারত কারণ তার অনেক বুদ্ধি হ্যাঁ সেই বুদ্ধিটা তিনি শুধু সংসারেই সেই বুদ্ধিটা সেই মেধাটা দিয়েছেন কেন সেটি বাইরে দেননি তাহলে তো সমাজ এবং রাষ্ট্র আরও উপকৃত হতে পারত তিনি নিজেও হতে পারতেন তিনি নিজেও স্বাবলম্বী থাকতেন কারো উপর নির্ভরশীলতা থাকতো না সম্ভবত সেই ভাবনা থেকে আমি সবসময় ভাবতাম যে আমি স্বাবলম্বী হব এবং হব যেহেতু আমি ওটা আমার একটা দৃঢ় ইচ্ছা ছিল সেই ইচ্ছার কারণে কিন্তু কোনো বাধাই বাধা মনে হয় এই জিনিসটা এই বিশ্বাসটা আসলে আপা আমার মাঝেও রয়েছে যে যখন আমি কোনো কিছু পাবো বলে ঠিক করি সেটা পাওয়ার জন্য যত বাধাই আসুক সব কিছুই অর্জন করা যায় আর তখন আর কোনো বাধাকে আসলে বাধা মনে হয় না আপা এবার আরেকটা নতুন প্রশ্ন আপনার কাছে করবো আমাদের একজন শ্রোতা আছেন সে সবসময়ই আমাদের সাথে থাকে আমাদের যত অতিথি এসেছে অক্ষরে সবার কাছে তার প্রশ্ন থাকে এবং আজকে তার প্রশ্নটি হচ্ছে যারা লেখালেখিতে আসতে চায় লেখালেখিকে ভালোবাসে তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি। 
আচ্ছা যিনি এই প্রশ্নটি করেছেন প্রথমে তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আপনি মনোযোগ দিয়ে এটা শুনছেন দেখুন লেখালেখি কিন্তু আর দশটা কাজের মতো না মানে এখন আমি অফিসার হতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমার একটা লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হবে করে আমার একটা ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিতে ঢুকে যাব আমি এবং তারপর আমার যদি কাজ ভালো থাকে মেধা থাকে যোগ্যতা থাকে আমি উপরের দিকে উঠব কিন্তু লেখা বিষয়টা এরকম যে আপনি চাইলেই লেখক হতে পারবেন না প্রথমত আমরা যেটা করেছি আমাদের ছোটোবেলাটা প্রচুর পড়া মানে প্রচুর পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই আমরা পড়েছি এই সুযোগটা আমার পরিবার আমাকে দিয়েছিল সেই কারণে আমি মনে করি যে তারপরে কি হয়েছে আমার ভেতরে একটা আর্টস তৈরি হয়েছে মানে একটা আকুলতা তৈরি হয়েছে আমি আমি নিজে লিখেছি চর্চা করেছি লিখে দেখেছি যে আমার শব্দটা ঠিক হয় কি না বাক্যটা ঠিক হয় কি না তার মানে এটা কিন্তু ইচ্ছা মানে খুব স্বয়ংক্রিয় কিছু না প্রথমত আপনাকে খুব চাইতে হবে যে আপনি আসলে কি লিখতে চান এত বছর ধরে অনেক মানুষ তো অনেক কিছু লিখেছে সেই রবীন্দ্রনাথ নজরুল আর তারপরে এত বছর ধরে জীবনানন্দ দাস আরও তারা শঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় বড় লেখক বাংলা সাহিত্যে এসছেন তাহলে আমি কেন লিখব আমি যদি নতুন কিছু লিখতে না পারি এই জন্য পাঠটা খুব জরুরি মানে আমার আগের যারা ছিলেন তারা কি লিখে গেছেন সেটা পড়তে হবে পড়ে আপনার মনের ভিতরে যদি আকুলতা তৈরি হয় যদি মনে হয় এর বাইরেও আমার বলার কিছু আছে তখন আপনি সেই বলাটা প্রকাশ করবেন লেখালেখি করতে হলে এই জিনিসটা লাগবে নিজের মনের মধ্যে একটা আকুলতা তৈরি হতে হবে নিজের পাঠাভ্যাসটা বাড়াতে হবে জানার পরিধিটা বাড়াতে হবে বোঝার পরিধিটা বাড়াতে হবে এবং কিভাবে সেটা পারবেন পড়ার কোনো বিকল্প নাই যত আপনি পড়বেন তত আপনি জানবেন আচ্ছা পড়ার সময় আপনি দেখলেন যে আচ্ছা উনি এই কথাটা বাক্যটা কিভাবে লিখেছেন উনি কোন শব্দটা ব্যবহার করেছেন এই শব্দটা না ব্যবহার করলেও তো হয় কিন্তু না ওই শব্দটাই কেন স্নানের শব্দ হতে হবে কেন গোসলের শব্দ না হ্যাঁ জি বা কেন অন্য কিছুর শব্দ না তার মানে এখানে স্নান শব্দটা তাহলে কেন ব্যবহার করেছে একটা ঝংকার তৈরি করার জন্য এখন সেটা কিভাবে আমি বুঝব যখন আমার কান তৈরি হবে যখন আমার মন তৈরি হবে তখন এবং যখন আমার পাঠ থাকবে অনেকে যেন স্নান অর্থ কি যদি আমি না বুঝি তাহলে তো হবে না তাই না এই জন্য লেখালেখির কোনো একেবারে প্রথা সিদ্ধ নিয়ম নাই যে এই করলে হবে ওই করলে হবে না অন্য চাকরির মতো বিষয়টা না কিন্তু এটার সঙ্গে একটা আবেগ থাকতে হবে আপনার এটার সঙ্গে আপনার একটা চেতনা থাকতে হবে এবং লেখার কলা কৌশলগুলো জানতে হবে সাথে আপা আমার মনে হয় যে দৃষ্টিভঙ্গিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আপা বলছিলেন ছোটবেলায় বৃষ্টির মাঝে একটা মুরগির ছানা মায়ের ডানা থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেটাকে আপা যেই দৃষ্টিতে দেখেছে আপনিও যদি সেভাবে এভাবে করে আশপাশের জিনিসগুলোকে চিন্তা করতে পারেন আশা করছি আপনার লেখালেখির হাতটা তখন আরও বেশি সুন্দর হয়ে যাবে আপা আপনার কোনো একটা লেখা কিন্তু আমরা শুনতে চাই আমার যারা শ্রোতারা আছে তাদের কাছ থেকেও এমন অনুরোধ আমি পাচ্ছি তো আশা করব যে আপনি একটু প্রিপারেশন নিয়ে নেবেন এই ফাঁকে আমি কয়েকজন এস এম এস একটু পড়বো প্রিয় শ্রোতা আপনারা দেখছেন এবং শুনছেন ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর আমি আরজিত আহমিনা আপনার সাথে আছি আর আমাদের আজকের অতিথি হিসেবে আছে শাহনাজ মুনিয়াপা রফিকুল ভাই আপনাকে সালাম জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনি আরও যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জামাল মিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপার এবারের যে বইটি স্নানের শব্দ সেটি আপনারা মাওলা ব্রাদার্সে পাচ্ছেন আশা করছি বইটি সংগ্রহ করবেন এবং বইটি নিয়ে আপনাদের মতামত যারা অলরেডি এই বইটি সংগ্রহ করেছেন পড়েছেন তারা কিন্তু আপনার মতামত আমাদেরকে আজকেও জানাতে পারেন আপা আমরা কি শুনবো এবার আজকেই দৈনিক প্রথম আলোতে আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে আমি আমাদের পাঠকদের জন্য শ্রোতাদের জন্য সেই কবিতাটি পড়েছি জি আপা কবিতার নাম তুমি এর কি নাম দিতে চাও আমি শিখে গেছি পরাজিত হতে আমাকে হারাবে কে জয় মাল্য তোমরাই পড়ো সুষমা মণ্ডিত চাঁদ হয়ে আটকে থাকো আকাশে ময়নামতি পাহাড়পুর পুনর্নগর গুড়িয়ে যাক সেতুর পিলারে মাথা ঠুকে শুকিয়ে যাক ইরাবতী সুশোকের স্তন আমি তো ডুবেই আছি আমাকে ডোবাবে কে চাবুক তৈরির কারখানায় তেজারতি করি গর্ব গ্লানির ভেদ কবেই গুলিয়ে ফেলেছি এখন ভীতি আমাদের সুমহান রীতি আমি তো নীরব হয়েই গেছি আমার মুখ বন্ধ করবে কে 
বিকল মনটিকে বহন করে করে ক্লান্ত এই দেহ নিজেকে নিজেই যে চিঠি লিখেছি তা কবেই ভুল ডাকঘরে পথ হারিয়েছে আত্মহত্যা করতে গিয়ে অন্যকে খুন করে ফেলেছি আমি তো নিহত হয়েই আছি আমাকে মারবে কে ধন্যবাদ এই কবিতাটি খুব সম্প্রতি লেখা আজকে পত্রিকায় আপনারা হয়তো পাবেন ধন্যবাদ আপা আপনাকে চমৎকার আপনার লেখাটি শোনানোর জন্য আমরা আরও আরও কিছু প্রশ্ন নিব আপা আমাদের সাথে নীরব নামের একজন জয়েন করেছে তিনিও আমাদের একজন রেগুলার লিসনার এবং নীরব বলছে যে বই মেলায় বড়দের বই বেশি দেখা যায় ছোটদের কিংবা কিশোরদের জন্য বইয়ের কেন অভাব আপা আপনার কি মতামত আচ্ছা আপা এই বিষয়টা নিয়ে আমি আমার যারা দর্শ অতিথি হিসেবে আসছিলেন তাদের অনেকের কাছে আসলে এই প্রশ্নটা আমিও রেখেছিলাম এবং দেখছি যে আজকে আমার যিনি লিসনার তিনিও এই জিনিসটা বোধ করেছে যেটা আমি দেখেছি আপা যে একদম কিশোর যারা তাদের জন্য হয়তো আমরা মেলায় কোনো বই পাই আর যারা বড় অ্যাডাল্ট আছে তাদের জন্য তো অসংখ্য বই সেদিক থেকে দেখি যে ছোট যারা ওদের বয়সী পড়ার উপযোগী বইয়ের অভাব আমিও বোধ করেছি তো এই বিষয় নিয়ে আপা আপনার মতামতটা কি আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি তো মনে করি যে শিশুদের জন্য বেশি বেশি লেখা উচিত কারণ ওরাই তো বড় হয়ে পাঠক হবে জি আর আমি যখন লিখি তখন মনের ভিতরে এই ইচ্ছাটা নিয়েই লিখি যে এই শিশুটি যদি আমার লেখা পড়ে বড় হয়ে সে আবার বড়দের লেখাগুলো পড়বে যাই হোক এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই অবশ্যই ছোটদের প্রচুর বই থাকা দরকার যেটা মাথায় রেখেই কিন্তু একুশে অমর একুশে বইমেলা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছুটির দিনে শিশু শিশু হ্যাঁ শিশু প্রহরটা করে যাতে শিশুরা আসে শিশুদের জন্য আলাদা বইয়ের কর্নারও আছে একদম নেই বই আমি তা বলবো না যদি আপনারা যান দেখবেন অনেক রঙিন বই আছে আবার ভুলে ভরা অনেক বইও আছে তো আমি আমি মনে করি যে শিশুদের জন্য আরও অনেক লেখা উচিত কিশোরদের জন্য আরও অনেক লেখা উচিত কিন্তু শিশুদের জন্য লেখা অনেক কঠিনও বটে কারণ আপনি জানেন আপনাকে শিশুদের জন্য লিখতে হলে একটা শিশু হয়ে যেতে হয় তার মনের গড়নটা বুঝতে হয় কোনটা তার ভালো লাগে কোনটা তার খারাপ লাগে সেটা বুঝতে হয় আমি দীর্ঘদিন শিশুদের জন্য কাজ করেছি সিসিমপুর বলে একটা যে ইয়ে হয় সেখানে আমি স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলাম তখন আমি দেখেছি যে এই জিনিসটা খুঁজে পেতে কত কঠিন খুঁজে পাওয়া মানে সহজ কথা কইতে আমায় কহজে সহজ কথা যায় না বলা সহজে সহজ কথা কইতে হবে শিশুর জন্য এবং সেটি কিন্তু সহজ নয় তো ওই কারণে হয়তো কম কিন্তু আমি মনে করি যে অবশ্যই শিশুদের জন্য বেশি বেশি লেখা থাকা উচিত এবং আমি নিজেও চেষ্টা করি আমার এবারের মেলায় আমার শিশুদের জন্য লেখা একটা বই আছে সে তার নাম হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের সেন্টুমিয়া আচ্ছা হ্যাঁ ওটা হলো সেন্ট মার্টিনে কয়েকজন শিশু বেড়াতে গেছিল এবং তাদের সেন্টুমিয়া নামে একজনের সাথে ওইখানে পরিচয় হয় সেই সেন্টুমিয়াকে নিয়ে তারা একটা অভিযান করে মানে সেন্ট মার্টিনের পাশের যে ছেড়া দ্বীপ সেখানে একটা গুপ্তধনের নকশা ওরা খুঁজে পায় এবং সেখানে যেয়ে তারা সেই নকশা অনুযায়ী গুপ্তধনটা খুঁজতে যায় তখন দুজন বিদেশি ওখানে আসে মানে অনেকগুলো চরিত্র অনেক অ্যাডভেঞ্চার এটা হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের সেন্টুমিয়ার গল্প এইটা পাওয়া যাবে পদক্ষেপ প্রকাশনীতে এটি হচ্ছে আপনার থ্রি ফোর থ্রি থেকে ফাইভ সিক্স পর্যন্ত পড়া আরও বেশি সেভেন পর্যন্ত পড়া ছেলে মেয়েদের ভালো লাগবে বলে আমার মনে হয় এবং আপা আমি আমাদের নীরবকে একটু বলতে চাই যে যেহেতু আমাদের পাঠকরা চাচ্ছে শিশুদের উপযোগী বই আশা করছি এই ধরনের বই খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বা সামনের বই মেলায় আপনি অনেক বই দেখতে পারবেন এমনটা কিন্তু আশা করছি এবারও আছে এবারও একটু গিয়ে খুঁজবেন হ্যাঁ শিশু কর্নার আছে একটা সেখানে শুধু শিশুদের জন্য বইই আছে কারণ বাবা মা কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে যায় নিজেরা না কিনলেও বাচ্চার জন্য একটা বই কেনে এইটা মনে করে অনেক প্রকাশক কিন্তু শিশুদের জন্য শিশু উপযোগী বই বের করছে আমি অনেক আগে একটা বই লিখেছিলাম ওইটা এখন আর বাজারে নেই সেটা হচ্ছে পিপড়ার আমেরিকা ভ্রমণ শিশুদের জন্য ওইটার গল্পটা খুব মজার ছিল যে একটা পিপড়া একজন মানে আমার সুটকেসের মধ্যে ঢুকে আমি আমেরিকা যাচ্ছিলাম বেড়াতে সে সুটকেসে ঢুকে সে আমেরিকা চলে গেছে গিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে সে আমেরিকান পিপড়াদের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে ওখানে সে পে ওখানে সে সাদা লাল পিপড়া পেয়েছে কালো পিপড়া পেয়েছে একটা ঘাস পরিং পেয়েছে দুইটা মশা পেয়েছে ওদের সঙ্গে কথা টথা বলে ও আবার টুপ করে এসে আমার সুটকেসের ভিতর শাড়ির ভাজে ঘুমিয়ে থেকেছে পরে আবার ও ফিরে এলো ফিরে এলো বাংলাদেশে এসে সবাইকে সে ওই গল্প বলছে এইটা ছিল 
ওই গল্পটা বাহ চমৎকার কোন রকম ভিসা টিকেট ছাড়াই ফিফার আমেরিকা ভ্রমণের গল্পটা কিন্তু আপনারা এই বইয়ে পাচ্ছেন বইয়ের বইটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না আপা বলেছে কিন্তু গল্পটা কিন্তু মোটামুটি আপনি শুনে ফেলেছেন এই গল্পটাও কিন্তু আপনি আপনার ছোট সোনামণি কে শোনাতে পারেন সামনের বছর হয়তো পাবেন আবার ওটার পুনঃপ্রকাশ করব আর সেন্টুমিয়া কিন্তু অনেকগুলো আরো মজার মজার গল্প আছে সেন্টুমিয়াতে একটা গল্প আছে একজন পাইলট মে ওর একটা বিড়াল আছে তার নাম কিট্টু সেই বিড়াল কে ও পালে তো ও তো পাইলট ওকে অনেক জায়গায় যেতে হয় তো ও যখন বিমানে যায় তখন ও কিট্টুকে কোথায় রেখে যাবে ওর মার কাছে রেখে যায় মাঝে মাঝে বন্ধুদের কাছে রেখে যায় তারপর ও ভাবলো যে কিট্টুকে নিয়েই যাই তখন কিট্টুর জন্য পাসপোর্ট করতে হবে ও কিট্টুর ছবি তুলল কিট্টুর জন্য পাসপোর্ট হলো এবং ঝুড়ির মধ্যে ভরে কিট্টুকে নিয়ে সে লন্ডন চলে গেল সেখানে লন্ডন গিয়ে কিট্টু হারিয়ে গেল তারপর ওইখানে তার আরো অনেক বিড়ালের সাথে দেখা হলো তাদের সঙ্গে সে থাকছে কিন্তু ওর মনটা পড়ে আছে যে লাবণ্য কবে তাকে নিয়ে যাবে তো লাবণ্য পুলিশের কাছে গিয়ে বলেছে বিড়ালটাকে খোঁজ করছে এরকম করতে করতে ওর আবার ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে ও বাংলাদেশে চলে গেছে আবার ও বাংলাদেশ থেকে যখন এসছে এসে ও আবার পুলিশ স্টেশনে গেছে পুলিশ আবার কেমন করে করে খুঁজে খুঁজে ওই বিদেশি বিড়ালরা ওকে হেল্প করেছে পুলিশের কাছে নিয়ে গেছে এবং সেইভাবে আবারও লাবণ্যর সাথে চলে গেছে বাংলাদেশে বাহ চমৎকার তো যারা আমাকে শুনছেন যারা শিশুদের বই খুঁজছেন তাদেরকে আবার একটু বলে দেই সেন্ট মার্টিন এস সেন্ট টুমিয়া এই বইটাও কিন্তু আপনারা আপনাদের ছোট সন্তানদের জন্য সংগ্রহ করতে পারেন আর একবার যদি বলে দেন কোন প্রকাশনীতে বইটি পাওয়া যাবে এই পদক্ষেপ প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে একদম ঢোকার পথে সরোয়ারদি উদ্যানের পাশে পদক্ষেপ ধন্যবাদ আপা আপনাকে আমরা শেষ করব আজকের আয়োজন তবে তার আগে আপার কাছে লাস্ট যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বই মেলায় একজন পাঠক হিসেবে যেতে ভালো লাগে নাকি লেখক পরিচয়টা নিয়ে যেতে বেশি ভালো লাগে পাঠক হিসেবে যেতে ভালো লাগে মনে হয় কেউ নাচিন আমি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকি এবং ঘুরে ঘুরে দেখি যে কে ভালো লিখলো স্টলগুলোতে বই খুঁজি যখন ভালো বই পাই বা আমার আমার পছন্দের ভালো বই মানে হচ্ছে আমার রুচিতে আমার পছন্দের যেগুলো মনে হয় সেগুলো বই কিনি আবার একটু লুকে লুকে দেখি আমার বইটাও কেউ কিনলো কি না তখন ভালো লাগে আমাকে না চিনেও যখন লোকে আমার বইটা কেনে তখন আরো বেশি ভালো লাগে আপা আমরা শেষ করার আগে আমরা কি আরেকটা লেখা শুনতে পারি আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তে তো যদি চট করে কিছু একটা আমাদেরকে শুনিয়ে দেন আমার মনে হয় তাহলে আমার যারা শ্রোতারা আছে দর্শকরা আছে তারা বেশ উপভোগ করবে শামসুন নাহার স্মৃতি আপা আমাদের রেগুলার একজন লিসেনার আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ধন্যবাদ আপা আপনাকে জয়েন করার জন্য আছে আমার আমার একজন রেগুলার লিসেনার উনি হচ্ছে টুম্পা ভাবি যেহেতু আমার আয়োজনটির নাম হচ্ছে জানেন ভাবি সেখান থেকে টুম্পা ভাবি আছে বলছে গল্পগুলো খুবই দারুণ টুম্পা ভাবি আপনি কিন্তু আপনার তৌহিদ এবং তাই বা আপনার যারা বেবিরা আছে ওদের জন্য এই বইটা সংগ্রহ করতে পারেন আমি তো ডেফিনেটলি আমার মেয়ের জন্য এটা কালেক্ট করে রাখবোই রাখবো মাহিম আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপা কাদের বই পড়তে পছন্দ করে সেই উত্তরটা দেখি আপা কোনো ফাঁকে আমাদেরকে দিয়ে দিতে হয়তো বা পারবে যে আপা কাদের বই পড়তে পছন্দ করে আমি না নানা রকম বই পড়তে পছন্দ করি শুধু গল্পের বই কিন্তু না আমি ইতিহাসের বই পড়তে পছন্দ করি আত্মজীবনী পড়তে পছন্দ করি আমি প্রবন্ধের বই পড়তে পছন্দ করি এমন কি মহাকাশ নিয়ে লেখা বই পড়তেও পছন্দ করি গোয়েন্দা গল্প পড়তে পছন্দ করি থ্রিলার পড়তে পছন্দ করি মানে আমার পছন্দের কোনো বাজি বিচার নাই হ্যাঁ বই মানে যেটা আমার ভালো লাগে পড়তে নিই প্রথমে এক দুই লাইন ভাল লাগলে পুরোটাই পড়ে ফেলি তো ওইভাবে কার বই ভালো লাগে বলতে পারছি না ছোটোবেলা থেকে তো অনেকের বই পড়েছি এমনকি হুমান আহমেদ বলেন জাফর ইকবাল বলেন তাদের সব বই আমার পড়া আমাদের এখানে ইমদাদুল হক মিলন আছেন তাদের বইগুলোও পড়েছি মানে পড়ার আনন্দটা না একটা অন্য রকম বিষয় যখন কেউ এই আনন্দটা পেয়ে যায় তার কিন্তু অন্য কিছু ভাল লাগবে না তার যেমন আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় অভ্যাস যদি বলেন এই শীতকালে লেপের নিচে পা ঢুকিয়ে হাতে একটা বই নিয়ে মানে পড়তে পড়তে যে আরাম যে আনন্দ এখন তো লোকে তখন লেপের নিচে পা ঢুকে মোবাইল মোবাইল আচ্ছা হ্যাঁ এখন ই বুকের ব্যাপার আছে অনেক সময় ই বুক পড়ে অনেকে ভালো লেখাগুলো পড়ে পাওয়া যায় অনলাইনে সেটাও ভালো কিন্তু পাঠের অভ্যাস আমি বলবো যে আপনাকে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে তবে আপা যতই পরিবর্তন আসুক তার সাথে আমরা খাপ খাইয়ে নেই তবে বইটা ছুঁয়ে পড়ার যে আনন্দ সেটা আসলে কিন্তু ই বুক কিংবা ভার্চুয়ালি আপনি যখন কোনো লেখা পড়বেন সেই আনন্দর মাঝে নেই 
ছুঁয়ে বই ধরে তারপর প্রচ্ছদটা দেখে একটা বই পড়া তারপর যে বইটা লিখেছে পেছনের পাতায় তার পরিচয়টা পড়ার আলাদা একটা মজা কিন্তু আছে আপা আমরা এই বইটা থেকে দু একটা লাইন যদি শুনে ফেলি আমার মনে হয় আমার শ্রোতারা তাতেই বেশ আনন্দ পাবে এই বইটি আসলে বড়দের বই আমার আমার এখানে বড় বড় শ্রোতারা আজকে আছে একটু বয়স্ক মানুষের বই তো সেই কারণে একটু খুঁজে টুজে বলি যে কোন অংশটা আসলে সবার জন্য ভালো হবে আচ্ছা এখানে একটা অংশ একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে মা এবং মেয়ে মানে আমার যে ক্যারেক্টার তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো এক বাড়িতে থেকেও শ্রাবণের সঙ্গে স্বপ্নমের দেখা হলো চার দিন পর বাড়ির ভেতরেই লালনের আরশি নগর তৈরি হয়ে গেছে যেন মেয়ে পড়শির মতোই বলল হ্যালো মা তুমি এখনো বাসায় অফিসে যাও নাই আজকে তোমার কোনো জরুরি মিটিং নাই বুঝি স্বপ্নম মেয়ের প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলেও গলায় একটু স্নেহ মিশিয়ে হাসি মুখে বলল মিটিং বিকেলে তুই একটু দেরিতে তাই একটু দেরিতে যাচ্ছি ফিরতে দেরি হবে তুই কই যাবি বলল আমি একটা ফ্রেন্ডের বাসায় যাব পল্টনে চল তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই হুম হুম দরকার নাই আমি ঠিকই রিক্সা নিয়ে চলে যেতে পারবো শ্রাবণ তার এক রাস লম্বা কালো চুল রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকে নিয়ে বলে সে তো পারবি তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে করতে গেলাম না হয় তুইও যে ব্যস্ত হয়ে গেছিস আজকাল দেখাই হয় না তোর সঙ্গে অনিচ্ছাতেও নাক কুচকে মায়ের সঙ্গে যেতে রাজি হয় শ্রাবণ ছোটবেলায় পুতুলের মতো তুল তুলে যে মেয়েটা মার গলা জড়িয়ে ধরে জানতে চাইতো সব বন্ধুর মায়েরা স্কুলের সামনে বসে থাকে ওর মা কেন থাকে না যে মিষ্টি নরম মেয়েটা ঠোঁট ফুলিয়ে ছলো ছলো চোখে প্রায় সকালেই মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে আবদার করত আজ অফিসে যেও না মা সেই কোমল চঞ্চল শিশুটিকে আজকের শ্রাবণের মধ্যে খুঁজতে থাকে স্বপ্নম ঠোঁটের কাছে সেই আল্লাদি ভাবটা চোখের তারা সেই বাদামি ঝিলি ছোট্ট লক্ষ্মীমন্ত কপাল সব একই আছে শুধু সেই শ্রাবণ বেবি আর শিশু নেই বড় এক তরুণী হয়ে গেছে বাকি গল্পটা জানতে চাইলে শ্রোতা আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে বইটি স্নানের শব্দ মাওলো ব্রাদার্স আপনি পাচ্ছেন আপা আপনার বইয়ের জন্য শুভকামনা রইল এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ রেডিও ক্যাপিটালের শ্রোতা যারা শুনছেন এবং যিনি উপস্থাপনা করলেন তামিনা তাকেও আর সবাই ভালো থাকবেন বই পড়বেন বই কিনবেন বই আপনার এমন বন্ধু যে কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবে না আপার সাথে সুরমিলি একই কথা বলবো যে বই পড়ুন এবং একটু যুক্ত করে যাই আপনার সন্তানকেও বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর থেকে বিদায় নিচ্ছি তবে আমার যে নিয়মিত আয়োজন জানেন ভাবি তা নিয়ে আবারও ফিরবো সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান ম